春花，我求求你想想办法，帮我保住这个孩子好吗？别难过，现在咱们不想这些，最重要的是，怎么样脱离万贵妃，还有技巧的魔掌。这里搜到一些肉骨，这些肉骨是我让他们在国外买的呢，不是什么贼。何公公，把你的物品拿走，日后贵妃娘娘提拔了我，我一定会跟你这个老奴才算账的。何公公，有劳你了。嗯。贤妃诊治，有何结论啊？怀孕心切，思已成狂。太后，贤妃整日在宫中嬉闹，也不是办法。昨夜臣妾整夜未眠，今日头痛加剧。如果再这么下去，臣妾恐怕先行倒下了。别说百妃身体虚弱，就连本宫今早起床，也感到心绪不宁啊。太后，如果再这么闹下去的话，恐怕还会影响皇上休息，请太后圣裁。哎呀，想不到啊！皇上的嫔妃本就没有几人，却都连遭不幸。李上公，你有何良策，帮哀家解此困局？贤妃病情如此严重，不如把她迁往。行宫暂住，让他好好养病，也不打扰后宫。康复之后再做打算。好啊，这也是暂缓之计。太后，把贤妃迁往行宫，嗯，既远离京城，也不方便照顾，倒不如把贤妃关进冷宫，既有人看管，也不需要劳师动众。万妃言之有理呀、啊，太后，冷宫是囚禁后妃的囚牢。贤妃虽然犯病，但她从未有过。如果把她打进冷宫，似乎不太合理。哎呀，也是啊。李上公，本宫听说吴衡殿是给年老有病的宫女做终老养病之地，那儿离皇上、太后的宫室甚远。倒不如先把贤妃迁至该处，等日后有所好转，再做定夺。百妃娘娘所言甚是。太后，属下认为吴衡殿比起冷宫，是更合适安置贤妃的地方。好，既然如此
那就将贤妃迁去无衡殿吧。九天玄女，观音菩萨送子来。九天玄女，观音菩萨送子来。九天玄女，观音菩萨送子来。<笑>九天玄女，观音菩萨送子来。<笑>九天玄女，观音菩萨送子来。<笑>皇上。我要生皇子了，我要生皇子了。送子来。您来了，啊、哦，桂枝啊，这是娘娘和她的随身物品，我们把它交给你了啊。行了，多谢二位。好了，我们走了。嗯，慢走啊，娘娘，请随我来。
德韩香，定会向皇上和太后说明，到时你就可以恢复妃子的身份。经历了一番波折，什么荣华富贵都不重要，现在最重要的就是能够把孩子平平安安的生下来。对，这是最重要的。这里是无痕殿，是个没有人理会的地方。你在这儿安心休养，万贵妃她是不会来这里找你麻烦的。好好照顾你腹中的孩子吧。七巧参见贵妃娘娘，免礼，谢娘娘。回娘娘，七巧亲眼目睹贤妃已被押往无痕殿。无痕殿，无痕殿是白头宫女等死的地方。哼，贤妃此去就难翻身了。七巧啊，你这次的功劳真是不小啊！谢贵妃娘娘赞赏。你为本宫除去心腹大患，你想要什么奖赏？啊，这，呃。直说无妨。七巧想当司制，望娘娘成全。你想做司制？是啊，张司制近日身体抱恙，司制房暂由五长制主理。如让五长制接任的话，七巧中途无力插入。望娘娘此时向李上宫施压，让七巧主政司制房。好，本宫就去请李上宫到此相谈。映月，去请李上宫。是娘娘，谢娘娘成全。嗯、贵妃娘娘为何突然宣召？映月、啊，你可知何事？回李上宫，贤妃娘娘被迁往无痕殿中，灵长衣暂时无处下降，所以来求贵妃娘娘。想在上宫局得到新的职务，七巧能请动贵妃娘娘做说客。灵长衣待人接物八面玲珑，哪有请不动之理呀、啊？听说他对司制一职甚有兴趣。七巧想当司制，哼，他未免太想一步登天了吧。李上宫带到，嗯，属下参见贵妃娘娘，李上宫不必多礼，请坐，多谢贵妃娘娘。不知娘娘宣召属下有何吩咐？李上宫对贤妃迁宫一事，应该所知甚详了。贤妃宫中的长仪七巧，曾在本宫宫中伺候过，现在。他希望托本宫向李上宫请求调迁，希望李上宫能成全他。啊，原来是这样，那还不容易。只要任何妃嫔宫中有空缺位子，又能容得下他，只需一纸通令，上宫局哪有不批之理？但是七巧并不想进其他妃嫔宫内伺候。七巧，你想到何处入职？啊。你有何想法？直接向李上宫请求吧。回李上宫，七巧知道张思志近日身体欠佳，七巧愿与他分忧。啊，分忧？你只在宫中当长衣，制作宫衣、织锦之事，你一窍不通，你如何替张思志分忧啊？李上宫。你说七巧当司制，他是行还是不行啊？回娘娘，行，不是不行。不过，七巧要想当司制，还有一条很长的路要走。首先要到司制房，练就一手好针线活儿，继而设计的工服
，要得到宫中后妃们的喜爱。晋升长之后，还得其他几位长之心悦诚服，才可推举他当司制。哦，原来司制房升迁，也有这么多规矩啊！七巧，看来本宫要说服李相公，让你做个县城的司制，是不可以了。李相公，有劳你走这一趟。娘娘不用客气，恕属下在此多言。七巧，你若想当司制、司设、司真等职位，还是要多下苦功才才行。七巧，你听到了吧？你是本宫宫中的旧人，本宫也很想你有个好去处。只不过有些事。还是要靠实力的，本宫真的是无能为力。休息，慧芝姐，娘娘，什么事啊？保住皇上的龙脉，还有，也一定要保住娘娘的性命。下官尽力而为吧。往后的七天是最为重要的。娘娘除了服药之外，只能躺在床上静养，不能下地走动。所有的事情，必须有人伺候。可是吴恒殿中人手并不多，我怕万一耽误，会伤及龙意啊。桂枝姐，这样好了，我回去跟月宫局请假，娘娘的一切就由我来照料，你放心吧。嗯
，你醒了，你醒了，来，没事吧？没事。张太医来看过你，说你有点小产的征兆。这几天，你要好好躺在床上，哪里都别去，安心养胎。对不起，春花，你对我这么好，我还这样对你，对不起。还记得小时候，你在市集拉住那位大婶儿，不让她打我。从那天开始，我已经一生一世把你当成我最好的姐妹了。所以我对你好，是应该的。春花，春花，对不起，我，不许哭，你这样哭会对胎儿不好。啊，张太医说了，这几天你不可以下床，情绪不要激动，这样才可以保住胎儿。你一定要记得，我会，我一定会把这个孩子好好的生下来。那就好，那就好。啊，行了，把药喝了。回长宫，末将打听到夫人称病，向月宫局告了假，却不见在住处休息。他这几天都留在乌衡殿。知道了。还有，我已回京一事，先不要让夫人知道。是，长宫，夫人在乌衡殿做什么？呃、长宫息怒，末将多嘴。夫人逗留在乌衡殿一事，千万不可向任何人提起，知道吗？是，退下。是。进来吧，姑姑。是什么风，把你这个宫中红人吹到我这儿来了？哎呀，您就别奚落我了吧？不是吗？在宫中谁有你这个本事？一仆二主。哎呀，姑姑。你真是异想天开，还想一步登天，登上司职之位，和我平起平坐？你进宫才多久啊？你有什么功绩啊？哎，姑姑，你完没完呢？怎么，给我丢尽面子？我说你两句都不成？你知道吗？你干的好事，整个上宫局都传得沸沸扬扬。张思志气得病了不说，周思社、王思善、何思珍都拿话来噎我。说我有个好侄女，二十出头便想当私智，我真是羞得想找个地洞钻进去。在宫中，除了你，还能有谁让我如此尴尬？姑姑，我也只是想早点出人头地罢了。也是你教我的，在宫中如果不极力争取的话，很快就会落于人后的。你这叫极力争取？你这叫丢人现眼、忘恩负义？贤妃怎么会落得如此田地？你又怎么会和万贵妃有这样的交情？你真的以为宫中的人心里都不明白？明白又怎样？我做也做了
，谁爱说什么就说什么去吧。好啊，你既然那么硬气，你还来找我干什么呀？贤妃已被押往无衡殿，我现在无处落脚。姑姑，你能安排我到四正房做事吗？四正房，你懂得做什么呀？啊，要你做回一名普通的宫女，你愿意吗？当长政，你做得来吗？啊？脾气了，你发什么脾气啊？当初你吃两家茶饭的时候，你就没有想到会走到今天这个地步吗？把贤妃拉下马，就等于杀了一只会生金蛋的母鸡。我早说过，你道行不足，就别玩那么多花样，到头来只会害得自己。你偏偏就是不听。错了，那我现在该怎么办？你总得说句话呀。怎么办？现在除了望贵妃，还有谁敢把你收进宫中啊？你对贤妃做的那点好事，其他妃嫔们嘴上不说，但心里可都明白。现在，你只能去求万贵妃收容你了。万贵妃，怎么？她才是你真正的主子。你不求她，你求谁呀？啊睡醒了没有？我我可以进去见他了吧？慢着，娘娘睡醒了，不过还在床上歇息，不想梳妆见人。哎，是我的事，你的事我已经向娘娘禀告了。她说，现在有我和小红两个掌衣已经足够了。但娘娘也知道你在宫中像无主孤魂一样，所以为你特意多设了一名掌灯。如果你愿意的话，明天丑时回来候命吧。哎，掌灯，那岂不是都要每天晚上当值啊？是啊，怎样？觉得辛苦不想干的话，我替你向娘娘禀报，替你推了这差事。哎哎哎哎呀，不要，我我错。那好，明天丑时你来候命，记得别晚了。你知道的，娘娘最不喜欢属下没规矩。我知道。嗯、春华，这幅百幅图呢，你替我交给贤妃，希望可以保佑他们母子平安。我先代她谢谢你了，谢什么呀？我虽然无缘生下孩子，但是我希望他可以度过这个难关。我们这些当妃子的，除了做这些，其他的也帮不上什么忙了。虽然你们贵为妃子，但是没有想到，你们的命运比做宫女还要坎坷。这一次啊，幸亏有你为他打点，不然的话，他被人害死在以下殿内都没有人知道。还要谢谢娘娘你。谢谢娘娘跟太后进言，让她可以避入无衡殿，这才得以保命。要不是你，现在无论谁都没有办法好好照顾她。虽然贤妃之前有种种不适，但她始终都是受人挑唆才会变成这样。能够帮她一把，我还是乐意的。为了这些事情，她都不知道哭过多少回了。路遥知马力，日久见人心。他侧心蹊跷，付出的代价实在是太大了。是啊，听说蹊跷现在在万贵妃宫中当掌灯了
我还听说，他找万贵妃给李商公施压，让他当司制一事。这件事情，宫中传得沸沸扬扬，我也有耳闻。不过最后他没有当成司制，倒是做了掌灯，害人终害己。我想，他在万贵妃宫中也不会好过。希望经过这次教训，蹊跷。可以有所改变，娘娘，点心准备好了。春华，这些点心呢？你和这幅百幅图一起带回去。谢谢娘娘。吃饱了，你拿下去吧。娘娘，你还是多吃点吧。我真的吃不下了。好，擦擦嘴。那我先拿下去了。嗯。娘娘今天胃口如何？还不错。吃了小半碗呢。好，有劳你了。娘娘，春华，看来你气色好多了。还不是有你们照顾。春华，谢谢你这几天这样的照顾我，我实在是过意不去。你别这么说，别说是我们以前的情谊，今天要是换了其他的妃嫔，遇到这样的事情，只要我春华能做的，一定尽力而为。你这样说，我对我之前对你所做的那些事情，更感到无地自容。都说了，不要再说这些了。对了，这个啊是百妃娘娘送给你的百福图，她说啊要让你福星高照，顺顺利利的生下龙子。还有，这个呀、啊，她说呢是特别好吃的点心，一会儿你饿了可以吃一点。之前我对她冷嘲热讽，处处想你，她还对我这么好。韩香一向与世无争，她不会把这些事情放在心上的。实在是太过分了。你要是有机会见到她，替我赔个不是。有什么好赔不是的？其实我们都知道，你是听信七巧的谗言才变成了这样。那好，你真想赔不是，就好好的把孩子生下来，到时候等皇上跟太后把你接回宫里。你呀、啊，一定要当着他的面跟他说谢谢、嗯。我会有那么一天吗？当然有。你这个娃呀，被万贵妃逼着喝了这么多打胎药，他都好好的，一定是个大福大气大贵的好娃，你可要好好的珍惜啊。皇上办完事情，已经回来了，怎么不命人告诉我一声，我好做准备？我是西厂厂工，西厂做事一向机密
，怎么可能会事先通知你？这么晚了，你去哪儿了？我这几天不太舒服，所以都没有去月宫局。刚刚到月宫局，处理点事情，没想到弄得这么晚。那也是应该的，在宫中自己的本分是应该做好。但如果是其他的事情，最好还是少管。知道了，长公。以后不要这么晚回来了，会让人担心的。嗯。明天一早我们就吃早饭的时候再见，早点休息。长公也早点休息。嗯奸诈的阉人汪直，才能换回我的生命。是我害了你
，紫州镇已批阅，交由礼部去办吧。是，皇上。嗯。皇上，先喝杯茶，休息一下。好。皇上，那今天晚上您驾幸何处呢？朕今天就去同心殿了。同心殿？可是百胜妃一直有病在身，恐怕不能伺候皇上吧？今天的御园所见，你觉得百胜妃像重病在身吗？嗯。再说，朕已经多日不见她了。启驾。是。皇上驾临，有失远迎，请皇上恕罪。不知者无罪，百妃快快行起。谢皇上。